ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಮನನಿಂದು ರೈತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಸಾಲದ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಉರುಳಿಕೆಗೆ ಕೊರಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಮೃತದುರ್ದೈವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿ ಸರ್ಜೆರಾವ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಕೋಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ಜೆರಾವ್ ಅವರ ತಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವಾರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸುವುದೆಂದು ಮನನೊಂದು ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಸಜ್ಜೆರಾವ್ ಪತ್ನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಅಂಕಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತೇಳು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ಜನರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಅಥವಾ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಎನ್ನುವುದು ಖುದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಜನ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಮುಂದೆಯೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟೀಯ ವರಿಷ್ಠರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಂದು ಮೋದಿ ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಭಾರತವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳು ಇಂದು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿವೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗ ಮೋದಿಯ ನಡೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಎಸ್ವೈ ಹೇಳಿದರು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಇಂದೋರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವವರೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಇಂದೋರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಎಲ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋತಗಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಲಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಬೈಕ್
ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಹೋರಾಟದ ಮಹಾನ್ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಮರಾಯ್ ಡೊಳ್ಳಿ ಬಾಲೇಶಿ ನಾಶ್ಮನ್ ಮಾನಪ್ಪ ಗೋಗಿ ಭೀಮರಾಯ್ ದೊಡ್ಮನಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದಿನ್ನಿ ಹಣಮಂತ್ ಶಾಬಾದ್ಕಾರ್ ಈಶ್ವರ್ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಭೀಮರಾಯ್ ಹಳ್ಳಿ ಭೀಮು ಹದಿಮನಿ ಸುಭಾಷ್ ಕಾಂಚಿ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲೆಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರದಂತೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಂಡೆಪ ಧನ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದೆ ನಾನಾ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮತೀರ್ಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರು ಏರಿಸಿ ನೀರಿನ ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ ಜನರು ತಮಗೆ ಬಳಕೆ ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋರಿ ಅಮೃತ್ ದಸ್ತಾಪುರ್ ರವಿ ಅಲ್ಲಾಪುರ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು ಸುಲೇಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬರಗಾಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರಾಮತೀರ್ಥ ರೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈ ಬಾವಿಗೆ ನೀರು ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದು ಪೈಪ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಚ್ ಪಿದು ಮೋಟ್ರ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಯಾಗಿ ಏನಾದ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಏನು ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿರುವುದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ ನೀರಿಂದು ತೊ